Hi Buon an alle, heute sind wir wieder mit einem leckeren Sri Lankan Rezept bei euch. Heute werden wir einen Kürbis Curry mit Spinat zubereiten. Dieses Kürbis Curry mit Spinat ist sehr sehr lecker. Das Originalrezept gehört zu unserer Mama. Ein großes Dankeschön für das Rezept und die Kreation und liebe Grüße. Lasst uns jetzt mal schauen, wie wir das zubereiten. Hierzu nehmen wir 650 Gramm Butternusskürbis, geschält und in Würfeln geschnitten, ausreichend für 6 Portionen, 150 Gramm Spinat dünn geschnitten, 5 kleine Zimtstücke, einen halben Teelöffel Kurkumapulver, einen halben Teelöffel Senfpulver, eineinhalb Teelöffel Currypulver, vier grüne Chili, 100 ml Wasser, ein Dreiviertel Teelöffel Boxhorngläsamen, zehn Curryblätter, eineinhalb Teelöffel Chilipulver, Ei Knoblauchzehe klein geschnitten, eine Tomate in kleine Würfel geschnitten, eineinhalb Teelöffel schwarze Pfeffer, ein Pandanblatt in kleine Stücke geschnitten, zwei Teelöffel Salz, eine klein geschnittene Zwiebel und als letztes 250 ml Kokosmilch. Dann fangen wir mal an. Dieses Rezept ist eigentlich sehr, sehr leicht zu kochen. Als erstes geben wir unser Butternusskürbis in einen Kochtopf. Dann geben wir unser Salz hinzu. Als nächstes die Knoblauchzehe, dann unser Kurkumapulver, dann noch unser Currypulver. die Chilipulver noch hinzugeben die Boxhorngläser unsere Zimtstücke die Curryblätter Dann unser Pandanblatt für den guten Duft und den guten Geschmack. Als nächstes unsere klein geschnittene Zwiebel. Und zuletzt die 100 ml Wasser. Jetzt schalten wir unser Herd auf die mittlere Hitzestufe an und mischen das Ganze erst gut durch. Wie ihr seht, haben wir sehr wenig Wasser zum Kochen unser Butternusskürbis benutzt. Das jetzt einmal gut umrühren, Deckel drauf und ca. 10 Minuten kochen lassen. Die 10 Minuten sind um. Lass uns mal schauen, ob unser Kürbis jetzt gut gekocht ist, gut zart ist. Wie ihr jetzt seht, sind unsere Kürbisstücke gut zart. Dann ist es jetzt Zeit, unsere Tomaten hinzuzugeben. 
und die grünen Chilis. Jetzt alles gut mischen und vorsichtig umrühren. Danach geben wir unser Kokosmilch hier zu. Gleich im Anschluss geben wir noch unser Pfeffer hinzu. Und unser Senfpulver. Nun vorsichtig umrühren und gut vermischen. Das Ganze jetzt gut kochen, bis die Kokosmilch sich aufkocht. Die Kokosmilch kocht, rühren wir das Ganze jetzt vorsichtig um. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir die Tomaten nach dem Kochen von den Kürbis hinzugefügt haben. Der Grund ist, dass die Tomatenstücke im Curry später zu schmecken sein sollen, dann schmeckt unser Curry natürlich noch besser. Da unser Kürbis Curry jetzt kocht, ist es Zeit, unser Spinat hier zuzugeben. Nun alles gut wieder miteinander vermischen. Nachdem wir unser Spinat hier hinzugegeben haben, lassen wir unser Butterkürbis Spinat Curry noch etwa 2 Minuten kochen. So sieht unser Butternusskürbis Spinat Curry nach 2 Minuten aus. Jetzt könnt ihr je nach Geschmack nochmal Salz hinzugeben. Und somit sind wir dann auch fertig mit der Zubereitung. Das ist unser schnell gemachtes und leckeres Butternusskürbis Spinat Curry. Das ist auch sehr sehr lecker. Ich bin mir sicher, dass ihr auch davon sehr begeistert sein wird. Probiert es mal aus, wie das ist und gebt uns ein Feedback, wie das war. Guten Appetit! Hat euch dieses Video gefallen, dann vergiss nicht auf das Gefällt mir Button zu klicken und uns zu abonnieren. Auf eure Kommentare würden wir auch sehr freuen. Bis zum nächsten Video. Wiedersehen.